可能电影就是我的生活吧。一开始从来没有想过要当演员，我觉得就是一直为了生活，所以我就一直不断的接戏接戏，直到我因为那个《色情男女》拿了最佳新人跟最佳女配角的时候，我觉得应该是一个非常好的成绩单。呃，从小到大之后，第一次。有奖状可以拿，那个感觉，所以我那时候才开始想要知道演员是什么。金马奖的最佳女配角，得奖的是舒淇小姐，红星十三妹。恭喜恭喜！其实那个红星十三妹，我真的是觉得很压抑耶，因为我真的只拍了三天，所以能入围，我觉得就是已经觉得我靠。很了不起了，就居然拿到了，不会吧？很开心，可以在台湾拿到一个呃金马奖，得到我自己家乡的人的认同，非常谢谢。当我知道开始什么叫演员的时候，然后我有努力想要去演戏，然后开始就有很多压力了。有时候是体力上的苦，但是有时候体力上你睡好就好了，对啊。精神上的苦是很恐怖的。其实我记得后呃，在最好的时候我要唱那个男调那一个东西的时候，我每天晚上回去我都放那一首歌一整个晚上，然后那个精神状况就很黑很暗，我把所有的人都赶走了。在听这个歌的那一整个月里头，大概就被那个歌附身了。喜欢一九六六年的那一段，因为那个很纯净、很简单，然后很圆满，就那么单纯。对啊，我觉得在牵手的那一刻，虽然很土，可是你就是觉得，嗯，就心里头被电到的感觉。第二届金马奖最佳女主角。零五年那一次，因为刚好是梁家辉颁嘛，我前两次拿奖都是他颁给我的。对，其实他还没念出是我的名字的时候，我已经知道是我的，因为他就把手帕拿出来了，所以那一下就特别感动。最好的时光，舒淇。舒淇。是获得到最佳女配角《红星十三妹》，让她拿下了女配角的讲座。今天晚间她是最佳女主角，恭喜舒淇。谢谢侯导演，嗯、um, ，他那么的严厉的对待我，然后谢谢廖桑，还有谢谢《最好的时光》所有的工作人员，还有谢谢金马奖的评委，然后、啊、谢谢梁家辉先生，因为我上次拿最佳女配角的时候也是他颁给我的，所以他给我这个手帕，然后、啊、谢谢我爸爸，还有谢谢我妈妈，谢谢他们一直。在背后默默的鼓励我，我终于拿到了，谢谢。我真的就拿那个之后就觉得，随便演，反正都有影后了。对，真的真的就反而对演戏的那个压力整个松懈了。其实你在拍电影的时候更是一种享受，电影对你来讲就是一个很好玩的一个游戏。我希望我可以演到九十岁，就是至少我知道我九十岁的时候还有人喜欢看我演戏，<笑>那就会很